বাংলা মানবতা সমাধান আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাত আলহামদুলিল্লাহ ও সলাত ওসালাম আলা রসুল্লাহ ও আলা আলহি ও আসহাবিহি ওমান ওয়ালা সম্মানিত দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি পিস টিভির আজকের অনুষ্ঠানে আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন আমরা আলোচনা করব আজকে যেটি আমরা বিগত পর্বে শেষ দিকে আমরা আলোচনা করেছিলাম একটি ছোট্ট নীতি সেটি হচ্ছে আবদারারু ইউদফাউ বেকাদর আলেম কান যে যে কোনো ক্ষতি প্রতিরোধ করা হবে সম্ভাব্য সকল উপায়ে অর্থাৎ আমাদের যতগুলো উপায় জানা আছে সবগুলোকে ব্যবহার করে সে ক্ষতিকে প্রতিরোধ করা যতটুকু যায় তার কিছু উদাহরণ আমরা এখানে পেশ করব এক নম্বর হচ্ছে ইসলামী শরিয়াতে জেহাদ ফিসে বিল্লাহ তথা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধকে জায়েজ করা হয়েছে যাতে ইসলামের শত্রুদেরকে এই শত্রুতা থেকে প্রতিরোধ করা যায় যেটা আমরা ইসলামের প্রথমে সেই বদর যুদ্ধ অহুদ যুদ্ধ খন্দক তাবুক ইত্যাদি নানা যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তাহলে যদিও যুদ্ধ ভালো জিনিস নয় যেখানে মারামারি কাটাকাটি লাগালাগি হত্যা ইত্যাদি নানা জিনিস আছে কিন্তু এই মাসলাহাটটা দেয়া হয়েছে যখন ইসলামের আত্মরক্ষার প্রশ্ন আসবে এবং ইসলামের শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে নিজেদেরকে রক্ষার প্রশ্নটা আসবে অতএব শত্রুর ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য এই যুদ্ধনীতি ইসলাম প্রণয়ন করেছে দ্বিতীয় হচ্ছে এটা ছোট্ট একটা উদাহরণ অবশ্য যখন কোনো ব্যক্তি তারা খুব বুদ্ধিমান নয় তারা ঠিক ডিল করতে জানে না যে কিভাবে সম্পদকে ব্যবহার করতে হয় যখন সে সম্পদের প্রভূত সম্পদের মালিক হয় তখন যদি তার হাতে দেওয়া হয় সম্পদগুলো কয়েকদিনে সে নষ্ট করে ফেলবে ধ্বংস করে ফেলবে খরচ করে ফেলবে উল্টা পাল্টা এদেরকে বলা হয় আসাফি এরা বুদ্ধিমান নয় তো এই ধরনের লোকদের ক্ষেত্রে যারা সম্পদকে নষ্ট করে ফেলবে তাদের উপর একটা অ্যাম্বার্গো শরিয়াত প্রয়োগ করে যেটাকে আল হাজার বলা হয় তো সুতরাং এই অ্যাম্বার্গোটা আসলে শরিয়াত এই ধরনের ব্যক্তির ক্ষেত্রে সে হোক বালক কিশোর অথবা তরুণ কিংবা ইভেন বয়স্ক যদি হয়ে থাকে তার ক্ষেত্রে অ্যাম্বার্গো দেওয়া হয় তাকে প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ দেওয়া হবে তার নিজেরই সম্পদ থেকে কিন্তু সম্পদ যেন সে ধ্বংস না করে এটা তারই বেনিফিট তারই বেনিফিট ঠিক তেমনি যদি কোনো একজন ব্যক্তি অনেক ঋণী অনেক পাওনাদাররা তার আছে এবং সে ব্যক্তি পালিয়ে যেতে চায় এই এলাকা থেকে যাতে তাকে আর ঋণটা শোধ করতে না হয় তখন এই পাওনাদারদের হকের কারণে বা অধিকারের দিকে লক্ষ্য করে বিচারক তার উপর অ্যাম্বার্গ দিবেন যেন সে এখান থেকে পালিয়ে না যায় যেন সে সফর না করে যাতে করে সে আস্তে আস্তে কিস্তিতে বা নানাভাবে তার পাওনাদারদের পাওনা শোধ করতে পারে যদি সে এখান থেকে চলে যায় তাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় বা দেশ ত্যাগের অনুমতি দেওয়া হয় সে ক্ষেত্রে সে কিন্তু সে লাভবান হবে কিন্তু অন্যদের ক্ষতি করে যে ক্ষতিটা তার জন্য করাটা কখনো উচিত হবে না এইভাবে আরও অন্য অন্য অনেক উদাহরণ আমরা খুঁজে পাবো যেখানে আমরা দেখব যে শারিয়া যখনই কোনো ক্ষতির পথ ওপেন হয়ে যায় তা প্রতিরোধ করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার প্রশাসনকে দিয়েছে বিচারকদেরকে দিয়েছে এবং ব্যক্তিবর্গকেও দিয়েছে তো এইভাবে আমাদের ক্ষতিকে দূর করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে প্রিয় দর্শক এই কায়দা অথবা এই নীতির আলোকে দর্শক আমরা আরেকটা ছোট্ট কায়দা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আবদারু লা ইউজালু বেমেতলিহি অর্থাৎ কোনো ক্ষতি সম পর্যায়ের সমান ক্ষতি দিয়ে প্রতিহত করা যাবে না এটাকে অন্য আরেকটা ভাষায় এভাবে বলা হয়েছে আবদরারু লা ইউজালু বেদরার দরার তথা ক্ষতি দিয়ে ক্ষতি প্রতিহত করা যাবে না আসলে ক্ষতিটা রিমুভ করা হবে এমন একটা পদ্ধতিতে যাতে ক্ষতিটা রিমুভ হয় এবং সবার কল্যাণ নিশ্চিত হয় 
সেজন্য ক্ষতি দিয়ে ক্ষতিকে রিমুভ করা যাবে না বরং কল্যাণ দিয়ে ক্ষতিকে রিমুভ করা যাবে মাসলাহাত দিয়ে ক্ষতিকে রিমুভ করা যাবে অথবা এমন কোন পদ্ধতি অ্যাডপ্ট করা হবে যা দিয়ে ক্ষতিকে খুব সহজে রিমুভ করা যাবে এবং তার সাবস্টিটিউট বিকল্প কোনো ক্ষতি আর এখানে থাকবে না এর উদাহরণটা কি উদাহরণ হচ্ছে যদি কোনো ব্যক্তি অত্যন্ত জরুরি অবস্থায় পড়ে যান যে তার খেতে হবে এবং তিনি দেখেন যে তার সমপর্যায়ের আরেকজন ব্যক্তি তার সামনে আছে একজন মাত্র যার কাছে পর্যাপ্ত খাবার নেই শুধু সেই পরিমাণ খাবার আছে যা দিয়ে তার চলবে এখন আপনার মতোই একজন মহতাজ ব্যক্তির কাছ থেকে কি আপনি সেই খাবারটা ছিনিয়ে নেবেন অথবা সে যদি একটু এদিক ওদিক যায় তাকে জিজ্ঞেস না করে তার খাবারটা খেয়ে ফেলবেন না এটা করা যাবে না কারণ এখানে দুজনের জরুরত সমান দুজনে এই খাবারের প্রতি সমান মহতাজ এখন যার কাছে খাবার নেই তিনি তার খাবার জরুরতের মাসআলার উপর ভিত্তি করে যেটা আমরা পূর্বে বলেছিলাম না এখানে তিনি পারমিটেড নন কারণ তখন ওই ব্যক্তি আপনার মতো ক্ষতিগ্রস্ত হবে আপনি নিজে উপকৃত হলেন এবং তাকে ক্ষতি করলেন সেম ক্ষতি যে ক্ষতিটা হয়তো আপনার হতো এই ধরনের অবস্থায় আপনাকে সবর করতে হবে যদি আপনি মারাও যান তবুও হ্যাঁ যদি ওই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার কিছু অংশ আপনাকে দেয় এই জরুরি খাবারটাও ভাগ করে নিতে চায় হয়তো এমন কম খাবার যে এটাকে ভাগ করলে তার কেউ বাঁচবে না অনেক সময় মানুষের মধ্যে মানবিকতা বোধটা এতটাই সৃষ্টি হয় মহান আল্লাহ তালা সে মার্সি তাদের মধ্যে দেন যে মৃত্যুর আগেও আমরা ইথার তথা নিজের স্বার্থের উপর অন্যের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় এটা মুসলিম উম্মার মধ্যে নতুন কিছু নয় সাহাবাদের ব্যাপারে আমরা দেখি আল কোরআনে বলেছে উতিরুন আলা আনফুসিহিম ওলাউ কেন বিহিম খাসাহ তারা নিজেদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয় আনসারদের কথা বলা হচ্ছে মহাজেরদেরকে তারা প্রাধান্য দেয় অথচ তাদের নিজেদের অভাব আছে আমরা ইয়ার মুখের যুদ্ধের কথা জানি সেখানে মুসলিম যোদ্ধারা যখন তাদেরকে দেখতে যাওয়া হলো দেখা গেল যে ওহ করে উঠলেন একজন পানি পান করা দরকার কিন্তু তিনি পানি পান করতে যাবেন তখন আরেকজন ওহ করে উঠলে তিনি বললেন যে না আমার ভাইয়ের হাজার আমার চেতে বোধ হয় বেশি তার কাছে নিয়ে যাও তিনিও যখন পানি পান করতে যাবেন তৃতীয় ব্যক্তির আওয়াজ শুনে তিনিও ইতার করলেন নিজের প্রয়োজনকে খাটো করে অন্যের প্রয়োজনটাকে তিনি উচ্চকিত করলেন তাকে প্রায়োরিটি দিলেন এভাবে তিনজনের কাছে যাওয়ার পরে তৃতীয় ব্যক্তি আবার সে প্রথম ব্যক্তির আওয়াজ বা এরকম শুনলেন বললেন তার কাছে যাও কিন্তু যিনি সাতি যিনি পানি পান করাচ্ছিলেন তাকে আরবিতে বলা হয় সাতি তিনি যখন প্রথম ব্যক্তির কাছে গেলেন তিনি আর দুনিয়াতে নেই যখন দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে আবার দৌড়ে গেলেন তিনিও নেই তৃতীয় ব্যক্তির কাছে ফিরে এসে দেখলেন প্রত্যেকেই আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করেছেন আল্লাহ তাদের শাহাদাতকে কবুল করুন আমি এগুলো আমাদের ইসলামের মধ্যে আমাদের ইতিহাসে আমাদের মুসলিম ভাই বোনদের মধ্যে প্রচুর দেখা যায় নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে আমরা অন্য স্বার্থকে প্রাধান্য দিচ্ছি তো এখানে যে সিচুয়েশানটা আমরা বলছি যদি সেই ব্যক্তি আপনাকে কিছু দেয় দিতে পারেন তখন আপনি নেওয়াটা বৈধ হবে কিন্তু আপনি তাকে না জানিয়ে অথবা তার থেকে কেড়ে নিয়ে খাবেন সেটা হবে না কারণ এখানে দুজনের দরার বা ক্ষতির সিচুয়েশানটা সেম অতএব অন্যজনের ক্ষতি করে আপনি আপনার ক্ষতি রিমুভ করতে পারবেন না এটা হচ্ছে এখানে বিধান ঠিক তেমনি আরেকটা উদাহরণ আমরা দেবো যে উদাহরণটা মূলত আসলে এই নেতিটারি অ্যাপ্লিকেশান বা এর বাস্তবায়ন সেটি হচ্ছে যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে হত্যার ভয় দেখিয়ে তাকে বাধ্য করে যে অমুক লোককে হত্যা করতে হবে না হলে আমি তোমাকে হত্যা করব তাহলে কি করা যাবে না করা যাবে না আমরা জানি আরবিতে এই বাধ্যকরণ বিষয়টাকে বলা হয় একরা কম্পালশন একরা মানে বাধ্য করা কাউকে বাধ্য করার যেমন কেউ হয়তো কুফরি কোনো কালামের উপর বাধ্য করল সে মন ঠিক রেখে কুফরি কালাম উচ্চারণ করতে পারে আল্লাহর কাছে পরে তবা করে নেবে এটা কিন্তু আল কোরআনে জায়জ বলেছে ইল্লামান উক্রিহা ওয়াকাল বহু মকমা এন নম্বিল ইমান তবে যাকে বাধ্য করা হয় সে যদি কুফরি কালাম উচ্চারণ করে অথচ তার হার্ট তার অন্তর ইমান ধারা ভরপুর এবং স্যারিসফাইড ইমানি একটা স্যাটিসফ্যাকশন তার মধ্যে আছে কিন্তু মুখে তাকে বাধ্য করা হলো কুফরি বাক্য উচ্চারণ করতে তাহলে আল্লাহ তালা তা সেটাকে ক্ষমা করে দেবেন কারণ এটা তো আল্লাহর হক কিন্তু আপনাকে হত্যা করা আপনি নিজের হত্যা থেকে বাঁধার জন্য আরেকজনকে করবেন সেম পরিমাণ ক্ষতি করে এটা সারিয়াত পারমিট করে না ঠিক তেমনি কেউ যদি কাউকে বাধ্য করে ব্যভিচার করার ক্ষেত্রে এটাও কিন্তু সমান ক্ষতি যদি কারোর সাথে ব্যভিচারে বাধ্য করা হয় এটা একটা কবিরা গোনা এটা একটা ক্ষতির একটা বিষয় ফলে এই বিষয়গুলোকে 
বিশেষ করে হত্যার বিষয়টা তো আমাদের কাছে অত্যন্ত ক্লিয়ার এই বিষয়গুলোকে আমরা এই নীতির একটা উদাহরণ হিসাবে দেখব যে সমপরিমাণ ক্ষতি মুখোমুখি হয়ে আসলে নিজের ক্ষতিকে রিমুভ করা যাবে না আরেকটা হচ্ছে যেমন কেউ প্রমাণ পেলেন যে জাদু টোনা তাকে করা হয়েছে তখন কি আরেকজন জাদুকরের কাছে গিয়ে জাদু টোনার মাধ্যমে জাদু চিকিৎসা করবেন কারণ জাদু টোনার মাধ্যমে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে এই ক্ষতিটাকে রিমুভ করা তার প্রয়োজন উত্তর হচ্ছে যেহেতু সেহের এটা স্পষ্ট কুফুরি এবং তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ইসলামে অতএব জাদু দিয়ে জাদুর চিকিৎসা করা যাবে না সেম ক্ষতি দিয়ে সেম কুফুরি দিয়ে জাদুর চিকিৎসা করা যাবে না সেরই যে রুকিয়া আছে সেরই যে পদ্ধতি আছে তার মাধ্যমেই সেটা করতে হবে তাহলে এখানে মূল নীতিটা আমাদের জানা হয়ে গেল সেটি হচ্ছে আবদারু লাইজাল দরর ক্ষতি দিয়ে ক্ষতি প্রতিরোধ করা যাবে না দূরীভূত করা যাবে না অথবা সমপরিমাণ ক্ষতি দিয়ে সেই ক্ষতিকে দূরীভূত করা যাবে না দর্শক আমরা এই নীতির আরেকটা উদাহরণ দেব আর সেটি হচ্ছে যখন কোনো ব্যক্তি একটা জিনিস কিনলেন যেমন ধরলাম একটা গাড়ি কিনলেন গাড়ি কেনার পরে তিনি যখন নিয়ে গেলেন প্রমাণিত হলো যে এর মধ্যে আগের কিছু ত্রুটি ছিল অনেক সময় আমরা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কিনে থাকি কিন্তু ইত্যবসরে গাড়ি ফেরত দেওয়ার আগে ক্রেতার কাছে তার নিজের হয়তো কোনো কারণে নিজেই তার মধ্যে কোনো একটা ত্রুটি সৃষ্টি করে বসলেন অথবা তার কাছে নতুন আরেকটা ত্রুটি সৃষ্টি হলো একটা ত্রুটি ছিল আগের সেটা ক্রেতা জানতেন না না জেনে সেটা কিনলেন আর আরেকটা ত্রুটি সৃষ্টি হলো তার নিজের কাছে আসার পরে এক্ষেত্রে দুটো ত্রুটি যেহেতু হয়ে গেল তাহলে ক্রেতা কি এটা ফেরত দিতে পারবেন যদি ফেরত দেন এবং তার টাকাটা নিয়ে আসেন তাহলে তো বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হলো আবার যদি ফেরত না দিয়ে নিজের কাছে রাখেন তাহলে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হলো এক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে বিক্রেতা তার কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিবে যেহেতু আগের কিছু ত্রুটি ছিল তাহলে ক্ষতিপূরণের বদলে ক্ষতিপূরণ মানে ক্ষতি দিয়ে ক্ষতি দূর করা হলো না বরং একটু ক্ষতিপূরণ দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিলে বিক্রেতা যদি কিছু ক্ষতিপূরণ দেন তাতে আসলে তার কোনো সমস্যা হয় না দর্শক আমাদের সময় হয়ে গেলো একটা বিরতির আমরা নিচ্ছি একটা বিরতি বিরতির পর ফিরে আসছে খুবই তাড়াতাড়ি ওসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরকাত নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের মনি মুক্তা জারির ইবনে আবদুল্লাহ রাজিয়াল্লাহ আনহু হতে বন্ডিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না আল্লাহ তালাও তার প্রতি অনুগ্রহ করেন না সহি বুখারি নবম খণ্ড তহিদ অধ্যায় অনুচ্ছেদ দুই হাদিস নম্বর সাত হাজার তিনশো চুয়াত্তর নানা রঙের সমাহার আমরা দেখেছি রং ধনু কিন্তু জীবনে রং ধনুকে কখনো কি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি আমরা জীবনের উত্থান পতন চড়াই উতরাই আনন্দ বেদনা ক্ষোভ হতাশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব দেখুন জীবনের রং ধনু কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কত কার্যকরী ভাবে মুমিন বান্দা নিজের প্রতিটি কাজকে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করে জীবনের রং ধনু পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় দর্শক আমরা বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম আমাদের আলোচনায় এখন আমরা নতুন আরেকটা ছোট্ট নীতি আমরা আপনাদের সামনে পেশ করব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং চমৎকার একটা পলিসি আকারেও আমরা এই নীতিটিকে নিতে পারি যেটি আবদারারো ইউজাল তথা ক্ষতি প্রতিরোধ করা হবে 
এই বৃহৎ নীতিটির অধীনস্থ একটা ছোট্ট নীতি এটি হচ্ছে আদরারুল আশাদু ইউজাল বেদরার আল আখাফ আদরার আল আশাদু ইউজাল বেদরার আল আখাফ অর্থাৎ বড় ক্ষতিটা প্রতিহত করা হবে এর থেকে কম ক্ষতির মাধ্যমে তার মানে হচ্ছে দুটো ক্ষতি যদি আমাদের সামনে থাকে হয় এটা নয় এটা দুটো একটাই হবে তখন বড় ক্ষতিটাকে রিমুভ করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে ছোট ক্ষতিটাকে বহন করতে হবে অথবা এক ক্ষতি দিয়ে আরেক ক্ষতিকে যদি প্রতিহত করার প্রশ্ন থাকে তাহলে ছোট ক্ষতি দিয়ে বড় ক্ষতিকে প্রতিহত করা হবে বড় ক্ষতিটাকে দিয়ে ছোট ক্ষতিটাকে প্রতিহত করা এটা শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি নয় এখানে এই সেম কায়দাটাকে কেউ কেউ ওয়ার্ডিংয়ের ক্ষেত্রে বা এর যে টেক্সটা সেখানে একটু ভিন্নতা এনেছেন তারা বলেছেন ইউখতারু আহওয়ানু সাররাইন আউ আখাফু সাররাইন যে দুটো মন্দ অথবা দুটো অকল্যাণকর বিষয় যদি আমাদের সামনে আসে যার কোনো না কোনো একটা আমাদেরকে অবশ্যই এখতিয়ার করতে হবে কারণ দুটোই ক্ষতি আমরা তো ফেস করব না যে কোনো একটা ক্ষতি ফেস করতে হবে দুটো যদি আমরা এখানে রিমুভ করতে পারি আলহামদুলিল্লাহ আগেরটারও যেটা আমরা বলছি আদ্দারুল আসাদ মানে বড় ক্ষতিটা আদ্দারুল আখাফ ছোট ক্ষতিটা দুটোই যদি রিমুভ করা যায় তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যদি যে কোনো একটা রিমুভ করা যাবে অন্যটা বহন করতেই হবে অন্যটাকে ফেস করতেই হবে সেক্ষেত্রে ইয়োক্তার ও আহ্বান সাররাইন যে দুটোর মধ্যে যেটা ছোট সে অপশনটাই নিতে হবে সে ক্ষতিটাই বহন করতে হবে এবং বড়টাকে রিমুভ করতে হবে এই ওয়ার্ডিংটাকে প্রিয় দর্শক আরেকটা চমৎকার এবারতেও বলা হয়েছে যেটা আরেকটা ল্যাবরেটরি এসেছে যেমন ইদা তাদাত মাফসাদাতানি ইদা তাদাত মাফসাদাতানি যখন দুটো বিপর্যয় দুটো ক্ষতি পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়াবে পরস্পর কন্ট্রাডিকশন বা বিপরীতে চলে আসবে একে অন্যের মুখোমুখি দাঁড়াবে রু ইয়া আ এ দুটো বিপর্যয়ের মধ্যে যে বিপর্যয়টা ক্ষতির দিক থেকে বড় সেই বিপর্যয়টাকে বিবেচনায় আনতে হবে রিমুভ করার জন্য এবং দূরীভূত করার জন্য মানে সেটা করার মাধ্যমে কমিট করার মাধ্যমে আখাফিহিমা ছোট ক্ষতি করার মধ্য দিয়ে অথবা ছোট ক্ষতিটাকে বহন করার মধ্য দিয়ে ছোট ক্ষতিটাকে ফেস করার মধ্য দিয়ে তাহলে এই শেষোক্ত যে ওয়ার্ডিংটা আমরা পেলাম এই মূল নীতির বা ছোট্ট কায়দার আর সেখানে আমরা পেলাম মোটামুটি ব্যাখ্যা যে যখন দুটো বিপর্যয় দুটো ক্ষতি দেখা দেবে এই দুটো ক্ষতির মধ্যে বড় ক্ষতিটাকে প্রতিহত করার জন্য বিবেচনা করা হবে ছোট ক্ষতিটা বহন করার মাধ্যমে এটা আমাদের জীবনের জন্য একটা চমৎকার পলিসি যখন আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না যে কি করা উচিত আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘটনাটি ঘটে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে ঘটে আমাদের ব্যক্তির করণীয় ক্ষেত্রে ঘটে আমাদের সাংসারিক বিষয়ের ক্ষেত্রে ঘটে স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রে ঘটে বন্ধু বান্ধবদের ক্ষেত্রে ঘটে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘটে আচ্ছা এখন আমাদেরকে আসলে জানতে হবে যে এই যে দুটো ক্ষতি এটা কিভাবে আমরা নির্ণয় করব এর মধ্যে বড় ক্ষতিটাকে কিভাবে নির্ণয় করব এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমাদের কাছে শরীয়ার যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য জানা আছে সেগুলোর আলোকে কিন্তু প্রায়োরিটি নির্ধারণ করতে হবে যেমন আপনার জরুরি কোনো কল্যাণ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে আর জরুরি নয় এমন কোনো ক্ষতি মানে আপনার সামনে উপস্থিত মানে জরুরি নয় বরং কিছুটা হলে ভালো হয় এমন কল্যাণ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এটাকে আমরা বোঝাচ্ছি দ্বিতীয় পর্যায়ে তাহলে যেখানে জরুরতটা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে সেটাকে প্রাধান্য দিতে হবে সেই জরুরতটা আগে পূরণ করতে হবে অন্যটা ক্ষুণ্ণ হোক সেটা পরে দেখবেন প্রায়োরিটিটা এভাবে আসবে তাহলে বড় ক্ষতিটা নির্ধারণ হবে যখন আমাদের জরুরি বিষয়গুলোর সাথে রিলেটেড যে কোনো জিনিস ক্ষুণ্ণ হবে তখন বুঝতে হবে যে ক্ষতিটা সবচেয়ে বড় আমাদের যে হাজাত আছে অভাব আছে অথবা আমাদের যে প্রয়োজনগুলো আছে সে প্রয়োজনের সাথে রিলেটেড কোনো বিষয় যদি ক্ষুণ্ণ হয় তাহলে এটা হচ্ছে সেকেন্ড পর্যায়ের ক্ষতি আমাদের যে বিলাসী বিষয়গুলো আছে অথবা আমাদের যে প্রয়োজনের জন্য পরিপূরক অতিরিক্ত বিষয়গুলো আছে সেগুলো যদি ক্ষুণ্ণ হয় তাহলে তারপরের পর্যায়ের ক্ষতি তাহলে একজন লোক খাবার পাচ্ছে না তার কাছে এখন পঞ্চাশটা টাকা আসলো অথবা পঞ্চাশ ডলার পঞ্চাশ রুপি যে কোনো মুদ্রা আসলো সে মুদ্রা দিয়ে 
সে কি প্রথমে প্রসাধনী দ্রব্য কিনবে স্প্রে কিনবে সেন্ট কিনবে নাকি সে খাবার খাবে কোন প্রয়োজনটা সে আগে মেটাবে এভাবে দেখতে হবে আপনি যেমন দেখবেন যে আপনার এই পদক্ষেপের কারণে আপনার উপর বিরাট একটা আক্রমণ আসছে অথবা অন্য পদক্ষেপের কারণে আপনার উপর আক্রমণ আসছে না তখন আপনার হয়তো কোনো জিনিস নষ্ট হচ্ছে কোনো জিনিস নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এটা অনেক সময় আমরা এই ক্ষতিটাকে এভাবেও বিশ্লেষণ করতে পারি যদি কেউ কোনো ডাকাত দলের কবলে পড়েন তার কাছে কিছু টাকা আছে সেই টাকাটা তিনি রক্ষা করবেন না যান রক্ষা করবেন এখন দুটো ক্ষতি অবশ্যই যান রক্ষা করাটা এটা বেশি প্রয়োজন এবং যান চলে যাওয়াটা তার বড় ক্ষতি আর টাকা দিয়ে দেওয়াটা এটা তার ছোট ক্ষতি তাহলে এক্ষেত্রে ব্যক্তি অনায়াসে তার টাকার বিনিময়ে নিজের যান রক্ষা করবেন এই ধরনের উদাহরণগুলো আসলে আমাদের আসে ধর্মীয় ব্যাপারেও আমাদের কিন্তু এই উদাহরণগুলো অনেক আসে ইসলামিক যে অনুশাসনগুলোর ক্ষেত্রে আছে আপনি বড় হারামটা করবেন না ছোট হারামটা করবেন একজন লোক তার সামনে মানে যখন সে খুবই ক্ষুধার্থ এবং জনবিরল এরিয়াতে সে আছে তার সামনে শুকরের একটা লাশ পড়ে আছে অথবা গরুর একটা লাশ পড়ে আছে সে কোনটা খাবে শুকর তো সর্বাবস্থাই হারা গরুটা তো যদি জবেহটা ঠিক মতো হতো তাহলে তার জন্য হালাল হতো কিন্তু এখানে তো সে জবেহটা হয়নি কিন্তু মরা গরু এখানে তাহলে এখানে আকাফ হচ্ছে ছোট ক্ষতিটা হচ্ছে এই মৃত গরুর গোস খাওয়া এইভাবে আমাদেরকে প্রিয় দর্শক এটা ধর্মীয় দিক থেকে হোক ইয়ে করতে হবে আমরা আরেকটা জায়গায় দেখব যে যেমন আপনি কোথাও দেখবেন যে আপনার সময় আছে কম আপনি সুন্নাত পড়লে আপনার ফরজটা কিন্তু ওয়াক্তের মধ্যে থাকে না এটা ফজর নামাজের সময় যারা ঘুমিয়ে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে এটা লক্ষণীয় যে ঘুম থেকে ওঠার পরে তিনি যদি ফজরের দূরে কাজ শূন্যত আগে পড়েন তাহলে দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে ওয়াক্ত শেষ তাহলে ফজরের ফরজ দূরে একাত কিন্তু পড়া হয়ে যাচ্ছে আপনার ওয়াক্ত যাওয়ার পরে এক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আপনি অবশ্যই ফরজ দূরে একাত আগে পড়বেন কারণ ফরজ মিস হওয়ার ক্ষতিটা অনেক বেশি সুন্নত মিস হওয়ার চাইতে এভাবে প্রিয় দর্শক অনেক উদাহরণ আমাদের সামনে আছে এটা হচ্ছে একটা পার্ট অফ প্রায়োরিটি ম্যানেজমেন্ট আমরা যেভাবে শরীয়তের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের কল্যাণের দিক থেকে যে তিনটা প্রকার বলেছিলাম দরিয়াত হাজিয়াত তাহসিনিয়াত খুব জরুরি বিষয়গুলো প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো এবং পরিপূরক বিষয়গুলো বা বিলাসী বিষয়গুলো তো এই বিষয়গুলো জানার মধ্য দিয়ে আমরা একটা প্রায়োরিটির জ্ঞান কিন্তু অর্জন করছি ঠিক তেমনি এই যে একটা মূল নীতি যে যখন দুটো ক্ষতি আমাদের সামনে দেখা দিবে তাহলে বড় ক্ষতিটাকে আগে প্রতিহত করতে হবে প্রয়োজনে ছোট ক্ষতিটা তাহামুল করেও বড় ক্ষতিটাকে প্রতিরোধ করা বা তুলে নেওয়া এটাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কথা এটাই হচ্ছে ইসলামিক পলিসি এটাই হচ্ছে ইসলামিক আসলে দৃষ্টিভঙ্গি ফলে আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রায়োরিটি বেসড কোন ক্ষতিটাকে আমরা আগে প্রতিহত করব কোনটাকে পরে প্রতিহত করব আমরা কিন্তু এই সুন্দর কায়দা থেকে সেটা জানতে পারি প্রিয় দর্শক দর্শক আমরা কিছু উদাহরণ আপনাদেরকে পেশ করব সেটি হচ্ছে এক নম্বর যদি কেউ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলে তার সতর প্রকাশ পাবে এরকম একটা কারণ সতর প্রকাশ পেলে তখন তো তার জন্য এটা আরেকটু অবমাননাকার একটা পরিস্থিতি ক্ষতিটা একটু বড় আর যদি বসে তিনি সালাত আদায় করেন হয়তো তার সতর ঢাকার মতো প্রয়োজনীয় কাপড় নেই এমন সিচুয়েশন মানুষের আসতে পারে তাহলে সে ক্ষেত্রে তিনি বসে সালাত আদায় করবেন কারণ তার সালাত আদায় করাটা হচ্ছে মেইন দাঁড়ানোটা একটা মাসলাহা না দাঁড়াতে পারাটা একটা ক্ষতি কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু দাঁড়াতে গেলে ক্ষতিটা একটু বড় হয়ে যায় তার সাতরটা প্রকাশ পেয়ে যায় ফলে তিনি না দাঁড়িয়ে বসে সালাত আদায় করবেন দ্বিতীয় হচ্ছে যে একজন ব্যক্তি তার শরীরে কোনো জখম আছে তিনি সেজদা করতে গেলে তার শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং রক্ত প্রবাহিত হলে তার শারীরিক একটা বড় ক্ষতি হয় সেক্ষেত্রে তিনি সেজদাটা পুরো করবেন না সেজদা না করে সালাত আদায় করবেন সালাদটা ঠিক রাখবেন এখানে আসলে এই একই মাসালাটা অন্য আরও কিছু কায়দার উদাহরণ হতে পারে কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা বলবো যে তার রক্ত বের হওয়ার ক্ষতি আবার সেজদা একদম ঠিক মতো না করতে পারার ক্ষতি দুটোর মধ্যে তিনি বড় ক্ষতিটাকে প্রাধান্য দেবেন এবং সেই ক্ষতিটাকে তিনি এখানে রিমুভ করবেন দূরীভূত করবেন দর্শক আমরা আরেকটা উদাহরণ দেব সেটি হচ্ছে যদি কেউ নৌকায় চলাচল করছেন বা ছোট নৌযানে চলাচল করছেন সেক্ষেত্রে যদি এমন অনেক বোঝা নৌকার মধ্যে সম্পত্তি বা অনেক কিছু মালপত্র এত বেশি 
যে নৌকা ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা এটা যখন মাছ দরিয়ায় গেল অথবা নদীর মাঝখানে চলে গেল তখন দেখা যাচ্ছে যে আর কোনো উপায় নেই হয় নৌকা ডুববে অথবা কিছু মাল ফেলে দিতে হবে তাহলে দুটো ক্ষতি কিন্তু এখানে এই দুটো ক্ষতির মধ্যে বড় ক্ষতিটা হচ্ছে ডুবে যাওয়াটা এবং ছোট ক্ষতিটা হচ্ছে যে নৌকার কিছু সম্পদ ফেলে দেওয়া তো সেটা ফেলে দেওয়া হবে এবং বড় ক্ষতিটা প্রতিরোধ করা হবে প্রয়োজনে পরবর্তীতে সেটার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে আরেকটা উদাহরণ বলে প্রিয় দর্শক আমরা শেষ করছি সেটি হচ্ছে যদি কোনো মহিলা মারা যায় কিন্তু তার পেটে ধারণা করা হয় যে সন্তান এখনো জীবিত আছে তাহলে মারা যাওয়ার পরেও তার পেটকে ফেড়ে সে সন্তানকে বের করার বিধান সরিয়ত দিয়েছে কারণ জীবিত একটা সন্তান মৃত মায়ের পেটে কবরস্থ হওয়ার চাইতে তাকে জীবিত বের করে জীবিত রাখাটা এটা অনেক বেশি উত্তম মৃতের লাশকে বিকৃত করা এই যে একটা ক্ষতি তার চাইতে এ হচ্ছে কিছু অ্যাপ্লিকেশান যে কায়দাটা যে নীতিটা আমরা উল্লেখ করলাম যে যখন দুটো ক্ষতি দেখা যাবে তার মধ্যে বড় ক্ষতিটাকে প্রতিহত করা হবে দর্শক আমাদের সময় শেষ হয়ে এলো আমরা আজকে এখানে শেষ করছি হাদা ওসাল্লাহ ওসাল্লাম আলা নবী আলা মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ওয়াসহাবি আজমাইন ওসাল্লাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বরকাত পিচ্ছিল সরু পথে জান্নাতি কাফেলা জান্নাতের সরল পথে আসন গেড়েছে শয়তান সে পথকে মসৃণ করতে দেখুন আমার প্রোগ্রাম কালিমার আবেদন কেবল মাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কেন মমিন নিজের জন্য নির্বাচন করেন সেই কাজ যার প্রথম উদ্দেশ্য হল তৌহিদের প্রচার কালিমার আবেদন কাল রাত সাড়ে এগারোটায় আর পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় Saturdays provide In Britain we are facing one big problem that are you Muslim or British? The space to talk In India back home they ask are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply how to turn the tables over The place to knock Why Trinity cannot be regarded in that sense father son and holy spirit the opportunity to ask but even if we agree that what the christians say that he was crucified so if jesus christ peace be upon him died for three days who controlled the world that means even god died the freedom to unmask so there are various ways which we can prove the argument to be wrong dekhun dr jakir er shonge alap kori প্রতি শনিবার রাত সাড়ে সাতটায় আপনার সম্প্রচার সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়